ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমস পার্ট টেন এ যেটা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে যদি সাইন থিরো ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ ডিভাইড বাই থার্টিন হয় এবং সেখানে তোমার থিটার যে পরিমাণটা বা থিটার রেঞ্জটা বলে দেওয়া আছে সেটা পাই বা পায়ের থেকে ছোট দ্যাট মিন্স এটা হচ্ছে আমার পাই মানে একশো আশি ডিগ্রি অপেক্ষা ছোট হবে কিন্তু তোমার নাইনটি ডিগ্রি অপেক্ষা কি হবে বড় হবে তার মানে সেটা কোন চতুর্ভাগে পড়বে বলো তো সেটা হচ্ছে দ্বিতীয় চতুর্ভাগে পড়বে এবং দ্বিতীয় চতুর্ভাগে আমরা জানি কার কার মান পজিটিভ সাইনের মান পজিটিভ এবং কোসেকের মান হচ্ছে পজিটিভ আর বাকি সবগুলো কী হয়ে থাকে নেগেটিভ হয়ে থাকে সো এই একটা জিনিস যদি আমরা ভালোভাবে বুঝতে পারি আমরা খুব সহজে কিন্তু এই ম্যাথটা সলভ করতে পারবো প্রথমেই দেখো এখানে সাইন থিটার মান দেওয়া আছে তোমার প্রশ্নে কি কি মান জানতে হবে কোসেকের মান জানতে হবে সেকের মান জানতে হবে টেন এবং কটের মান জানতে হবে প্রথমে আসো তুমি যদি টেনের মান জানতে চাও টেন থিটা সমান সমান আমরা কি জানি সাইন থিটা বাই কস থিটা অর্থাৎ তুমি সাইন থিটার মানটা জানো কারণ তোমার প্রশ্নে বলা আছে তোমাকে বের করতে হবে কস থিটার মান সো কস থিটা আমরা কীভাবে বের করতে পারি আমরা জানি সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কজ স্কোয়ার থিটা ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে আমার ওয়ান হয় এইখান থেকে আমি কিন্তু আসলে কজ স্কোয়ার থিটা বা কজ থিটার মানটা বের করতে পারি ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিটা আমি লিখতে পারি বা লিখতে পারি কজ থিটা সমস্যা হচ্ছে প্লাস মাইনাস রুট ওভার ওয়ান মাইনাস সাইনের মান কত ফাইভ বাই থার্টিন ফাইভ বাই থার্টিন এটাকে যদি তুমি হোল স্কোয়ার করো ফাইভের হোল স্কোয়ার হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ এবং থার্টিনের হোল স্কোয়ার হচ্ছে ওয়ান সিক্সটি নাইন সো আলটিমেটলি যেটা হচ্ছে খেয়াল করো এই ক্ষেত্রে আমার যেহেতু থিটার রেঞ্জটা বলে দেওয়া আছে তাই না যে একশো আশি থেকে ছোট বা পায়ের থেকে ছোট কিন্তু পাই বাই টুয়ের থেকে বড় তার মানে সেকেন্ড কোয়ার্ডিনেট সেকেন্ড কোয়ার্ডিনেটে কজের মান কি নেগেটিভ অর্থাৎ আমি কজের পজিটিভ মানটা কিন্তু নিব না এখানে আমি নিব কজের নেগেটিভ মানটা অর্থাৎ কজ থিটা হবে আমার মাইনাস এখান থেকে তুমি যদি ক্যালকুলেশন করো পাবে হচ্ছে ওয়ান সিক্সটি নাইন ওয়ান সিক্সটি নাইন থেকে যদি তুমি টোয়েন্টি ফাইভ বাদ দাও ওয়ান ফোরটি ফোর থাকে সো ওয়ান ফোরটি ফোরের বর্গমূল হচ্ছে বারো এবং ওয়ান সিক্সটি নাইনের বর্গমূল হচ্ছে থার্টিন অর্থাৎ কি আমি কস্তিটার মানটা পেয়ে গিয়েছি তাই না আচ্ছা কস্তিটার মান যেহেতু পেয়েছি তাহলে আমি কি সেক্থিটার মানটাও পেতে পারি ঠিক তার উল্টাটা হবে অর্থাৎ সেক্থিটা ইজ ইকুয়াল টু হবে মাইনাস থার্টিন ডিভাইডেড বাই টুয়েলভ আমার কাজ কিন্তু এখানে একটুকু কমপ্লিট আবার দেখো তোমার এখানে কি কোসেক থিটা জানতে হতো তাই না কোসেক থিটার মানটা কি সাইন থিটার বিপরীত সাইন থিটা দেওয়া আছে কত ফাইভ বাই থার্টিন তাহলে কোসেক থিটার মান কত হবে কোসেক থিটা ইজ ইকুয়াল টু হবে হচ্ছে থার্টিন বাই ফাইভ এবার দেখো টেন থিটার মানটা আমার বের করতে হবে যেটা নিয়ে আমার এত ঝামেলা সেটা হচ্ছে টেন থিটা সাইন থিটা বাই কোস থিটা সাইন থিটার মান কত ফাইভ বাই থার্টিন ডিভাইডেড বাই হচ্ছে আমার কস থিটার মান হচ্ছে মাইনাস টুয়েলভ বাই থার্টিন অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমি পাচ্ছি ফাইভ বাই থার্টিন ইন টু একটা মাইনাস থাকছে উপরে থার্টিন যাচ্ছে নিচে টুয়েলভ থাকছে অর্থাৎ আমি টেন থিটার যে মানটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে মাইনাস ফাইভ ডিভাইডেড বাই টুয়েলভ আচ্ছা টেনের মান যেহেতু পেয়েছি তাহলে কটের মানটা আমি বের করতে পারবো কট থিটা ইজ ইকুয়াল টু হবে মাইনাস টুয়েলভ বাই ফাইভ দেখো আমি কিন্তু সবগুলোর মান কিন্তু পেয়ে গিয়েছে তাই না এবার আমি করতে পারি যে লেফট সাইড সমান সমান হচ্ছে আমার টেন থিটা প্লাস সেক মাইনাস থিটা মানে কি বলো তো সেক থিটা এটা আমরা জানি কট থিটা হলো এখন দেখো কসেক মাইনাস থিটা মানে কি এটার ক্ষেত্রে কিন্তু মাইনাসই আসবে আউটপুট কেননা আমরা জানি শুধুমাত্র কজ এবং সেকের ক্ষেত্রে পজিটিভ আউটপুটটা আসে অর্থাৎ মাইনাস কসেক থিটা হবে আচ্ছা এখন টেন থিটার মান আমরা কি পেয়েছি বলো তো টেন থিটার মান পেয়েছি মাইনাস ফাইভ ডিভাইডেড বাই টুয়েলভ সেক থিটার মান পেয়েছি আমরা মাইনাস থার্টিন বাই টুয়েলভ কট থিটার মান পেয়েছি আমরা মাইনাস টুয়েলভ বাই ফাইভ একটা মাইনাস থাকছে কোসেক থিটার মান পেয়েছি আমরা থার্টিন বাই ফাইভ এখন জাস্ট এটা ক্যালকুলেশন করলেই হয়ে যাবে যদি ক্যালকুলেশন করে এখানে হচ্ছে বারো এখানে হচ্ছে তুমি যদি যোগ করো মাইনাস এইটিন আসবে নিচে হচ্ছে ফাইভ এবং এটা যদি তুমি যোগ করো মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ থাকছে তো আলটিমেটলি যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে দেখো মাইনাস এবং মাইনাস কিন্তু ক্যান্সেল হয়ে যাবে সো আমরা এখানে যেটা পাচ্ছি টুয়েলভ ইন্টু ফাইভ উপরে যাবে নিচে টোয়েন্টি ফাইভ থাকবে খেয়াল করো পাঁচ পাঁচে পঁচিশ এখানে পাঁচ থাকছে তিন ছয় আঠারো এবং ছয় দুগুণে বারো সো আলটিমেটলি যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে থ্রি ডিভাইডেড বাই টেন এবং এটাই কিন্তু আমাদেরকে দেখাতে বলা হয়েছে সো আমরা লিখবো হচ্ছে শোট আমরা যেহেতু মানটা দেখিয়ে ফেলেছি সো এইভাবে করে আমরা মূলত গাণিতিক সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারবো